Chào mừng các bạn trở lại Hôm nay chúng ta sẽ học bài những câu hỏi Trong phần thi N400 Yes No của chúng ta à, Để trước khi bắt đầu vào trong bài học Tôi xin à, giải thích Phần bên trái của chúng tôi là những câu hỏi Còn phần bên phải là những câu trả lời Ở giữa đây là những câu mình trả lời Yes hoặc là No Còn cái phần này nếu các bạn muốn à, trả lời thêm cho đại đủ thì các bạn đọc thêm phần này mình sẽ giải thích phần bên trái với phần chữ yes no mà thôi câu hỏi thứ nhất của chúng ta là have you ever claimed to be a US citizen have you ever có nghĩa là bạn có từng bạn đã từng à, bạn đã từng Bạn đã từng tự xưng mình là một công dân Mỹ hay chưa? Mình trả lời là no. Have you ever registered to vote in any election in the United States? Bạn có bao giờ uh, đăng ký để mà đi bầu cử, bỏ phiếu trong bất, bất kỳ uh, uh, cuộc bỏ phiếu nào ở nước Mỹ chưa? Mình trả lời no. Have you ever voted? in any election in the United States. Câu này thì tương tự như câu trên. Have you ever failed to file your tax, your federal tax, state taxes? Bạn có bao giờ không không uh, khai thuế trả cho khai thuế chính phủ hay là thuế của tiểu bang chưa? Bạn có bao giờ từng không trả thuế của tiểu bang mình trả lời là no do you owe any federal or state taxes do you owe any federal or state taxes là bạn có bao giờ à, bạn có nợ nợ những tiền thuế của của liên bang hay chính uh, hay là tiểu bang của các bạn chưa thì mình trả lời no theo mình là số 6 Since you became a resident Have you ever called yourself a non-resident on your taxes? Since có nghĩa là từ, từ khi Từ khi bạn trở thành một công dân Bạn có bao giờ uh, Tự gọi mình là uh, Một uh, phi Phi cư dân Phi cư dân Trên cái giấy thuế của bạn chưa? Mình trả lời no Câu số 7 Do you have any title of nobility in any country? Câu này hỏi là bạn có Khi nào người ta hỏi do you Là các bạn có thể trả lời Các bạn có thể trả lời I do Hoặc là I don't Là tôi không Hoặc là tôi có Do you have any title of nobility in any country? Bạn có một tên chức quý tộc gì ở nước của bạn không? Câu hỏi này hỏi về lịch sử của mình Thì mình trả lời No Have you ever been declared legally incompetent or confined in a mental institution? Bạn có bao giờ được tuyên bố rằng là mình uh, không có thể tự hoạt động được mà phải mà bị đặt vào vào một uh, um, một cái cái viện cái viện tâm thần chưa thì mình trả lời no have you ever been declared legally incompetent or confined in a mental institution mình trả lời không các bạn have you ever been a member of any organization party club or society in any country Bạn đã từng bao giờ là một thành viên của bất cứ một à, bất cứ một tổ chức nào hay là đảng nào hay nhóm nào của của bất cứ cái, cái, cái thành cái đất nước nào chưa thì mình nói no Have you ever been a member of the Communist Party? The Communist Party có nghĩa là đảng cộng sản. Thì uh, câu hỏi này bạn đã từng 
là một thành viên của đảng Cộng sản chưa? Mình trả lời no. Câu 11. Have you ever been a member of any totalitarian party? À, câu này hỏi là bạn có bao giờ từng là một thành viên của bất cứ một cái đảng à, đảng độc tài tuyên độc tài chuyên chế gì chưa? Bạn có từng là một thành viên của một đảng độc tài chuyên chế? Have you ever been a member of any totalitarian party? Mình trả lời no. Câu 12. Have you ever been a member of a terrorist organization? Terrorist organization có nghĩa là à, tổ chức, tổ chức khủng bố. À, cái chữ quan trọng của câu này là tổ chức khủng bố. Mình trả lời no. Have you ever been a member of terrorist organ organization? Mình trả lời no. Câu tiếp theo. Have you ever advocate overthrow any government by force or violence? Bạn có từng bao giờ ủng hộ việc lật đổ chính phủ bằng lực hay là bằng bạo động chưa? Thì mình trả lời no. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? No. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, or political op opinion? Bạn có từng bao giờ ngược đãi bất cứ một người nào chưa? Bởi vì họ khác chủng tộc. Họ, họ khác tôn giáo Họ khác nước Hay là bất đồng ý kiến trong chính trị Chưa Thì mình trả lời No Have you ever persecuted any person Because of race, religion, national origin Or political op opinion No Between March 23rd, 1993 May 8, 1948. Did you work for the Nazi government of Germany? Câu này hỏi uh, nếu có bác sinh trong vòng thời gian này từ tháng 3 2000, 1993 cho tới tháng 5 1945 bạn đã từng bao giờ hoạt động làm việc cho Hitler ở Đức không? Chưa. Mình trả lời no. Cái chữ chữ khi trong cái câu này là Germany hoặc là Nazi Nazi government thì các bạn các bạn nói là no 16 Have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? Bạn đã từng bao giờ phạm pháp mà chưa bị bị bắt không? Thì mình trả lời no. Have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? Mình trả lời no. Have you ever been arrested, cited, detained by any officer for any reason? Thì câu này hỏi là bạn đã từng bao giờ bị bắt, bị bị phạt tiền hoặc là bị nhốt bởi một viên chức à của chính phủ nào chưa cho bất cứ uh, lý do nào bạn đã từng bị bắt bị phạt tiền hay là bị giam giữ bởi một viên chức của nhà nước chưa mình trả lời no arrested cái chữ quan trọng ở đây là arrested bắt giữ have you ever been charged with any crime or offense bạn đã từng bị Uh, phạt tội vì vì phạm pháp chưa thì mình trả lời no have you ever been convicted of a crime or offense câu này thì từ, hơi hơi tương tự như câu trên bạn đã từng bị kết án vì một uh, 
hành vi phạm tội của mình chưa? Câu số 20 Have you ever received a suspended sentence or been on probation? Bạn đã từng bị tù treo hay là là bị uh, bị uh, quản chế chưa? Thì mình nói no. Have you ever been in jail or prison? Bạn đã từng bao giờ đi tù chưa? Mình trả lời no. Jail, jail. Have you ever been in jail or prison? No. Have you ever been a habitual drunker? Habitual drunker có nghĩa là là kẻ say rượu, kẻ say rượu, um, một kẻ nghiện rượu, một kẻ say rượu. Bạn, bạn có là người là một người nghiện rượu không? Mình trả lời no. Have you ever been a habitual drunker? Mình no. Have you ever been a prostitute or procure anyone for prostitution? Bạn có từng bao giờ uh, bán thân để kiếm tiền hay là giúp người khác uh, bán thân để kiếm tiền không? Thì mình trả lời no. Have you ever sold illegal drugs or narcotics? Bạn có từng bao giờ bán thuốc, thuốc phiện, những loại thuốc bất hợp pháp? Mình trả lời no. Have you ever sold illegal drugs or narcotics? No. Have you ever been married to more than one person at the same time? Bạn có bao giờ kết hôn với một một nhiều hơn nhiều người cùng một lúc không? Bạn có kết hôn nhiều người cùng một lúc không? Thì mình trả lời no. Have you ever been helped? Have you ever helped anyone enter the United States illegally? Bạn có bao giờ từng giúp một người nào vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp không? Mình trả lời no. Have you ever been? Have you ever helped anyone enter the United States illegally? No. Have you ever gambled illegally? Bạn có bao giờ đánh bạc một cách bất hợp pháp không? Mình trả lời no. Have you ever failed to support your dependents or paid alimony? Alimony. Bạn có từng bao giờ không trả tiền, không trả tiền à, trợ cấp cho con cái của bạn hay là là không trả tiền trợ cấp cho trẻ em của mình dưới 18 tuổi sau khi ly hôn không? Mình trả lời no. Have you ever give, give false information to any U.S. government official while applying for immigration benefits or passports? Bạn đã từng bao giờ đưa những thông tin sai lạc cho một viên chức uh, uh, của Mỹ trong khi nộp đơn để mà được nhận cái, cái uh, lợi ích? của một người uh, cư dân hay là trên cái giấy passport của mình chưa? Thì mình trả lời no. Have you ever give false information to any U.S. government official while applying for immigration benefits or passport? No. Have you ever lied to any U.S. government official to get entry to U.S.? Bạn đã từng, bạn có bao giờ từng nói dối với một viên chức của, của Mỹ để mà mà được vào nước Mỹ không? Mình trả lời, no. Have you ever been deported from the U.S.? Bạn đã từng bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ chưa? Mình trả lời, no. Have you ever been deported from the U.S.? No. Have you ever been ordered deported from the U.S.? Câu này tương tự như câu ở trên, các bạn. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Bạn đã từng phục vụ trong quân đội của Mỹ chưa? 
quân đội quốc phòng của Mỹ chưa? Bạn đã từng phục vụ in, in the US Armed Forces? No. Hoặc là yes, nếu các bạn, các bạn đã phục vụ. Are you a male who lived in the US between 18 and 26 birthday? Bạn là một người đàn ông mà đã từng ở nước Mỹ trong khoảng tuổi 18 tới 26 không? Cái này bạn nói yes hoặc là no. À, nếu các, các bác qua tuổi thì các bạn các, các bạn nói no. Câu tiếp theo 35. Did you register for selective service? Câu này liên quan tới câu 34. Chúng ta nếu các bạn các bác nói là là yes thì nó sẽ hỏi hai câu tiếp theo này. Còn các bạn các bác nói uh, no thì nó sẽ skip hai cái câu này cho các bạn. Bạn đã từng đăng ký đi tập quân chưa? Bạn đã từng đăng ký đi tập quân chưa? Did you register for selective service? Mình trả lời yes. Nếu các bạn trả lời yes đây thì các, các bạn sẽ trả lời yes ở đây. Và cung cấp số an ninh xã hội của các bạn cho cái câu tiếp theo If yes, what is your social security number? Rồi, mình xong là phần trả lời no Còn phần yes là khi nào trả lời yes Thì khi người ta nói đến Supports the constitution Thì cái câu này hoàn chỉnh là Do you support the constitution and form of government of the United States? Bạn có ủng hộ hiến pháp của Mỹ và cái uh, ủng hộ ủng hộ uh, hiến pháp Mỹ hay là cái cách thức hoạt động của chính phủ Mỹ không thì mình nói yes I support the Constitution câu tiếp theo do you understand the full oath of allegiance to the United States mình trả lời, yes. Bạn có hiểu cái việc hứa trung thành với nước Mỹ không? Bạn có hiểu cái cách thức hứa trung thành của nước Mỹ không? Thì mình trả lời, I, yes, I understand. Are you willing to take full oath of allegiance? Bạn có sẵn sàng để mà lãnh nhận lời thề trung thành với nước Mỹ không? Thì mình trả lời yes. Are you willing to take the full oath of allegiance? Yes. If the law requires, are you willing to bear arms to protect the United States? Nếu mà luật pháp cần, thì bạn có sẵn sàng đứng lên để chiến đấu vì nước Mỹ không? Thì mình trả lời yes. If the law requires it, are you willing to bear arms to protect the United States? Yes. If the law requires, are you willing to perform non-combatant services in armed forces of the U.S.? Nếu mà luật pháp cần, bạn có sẵn sàng thực hiện những uh, phục vụ phục vụ mà không liên quan tới tới chiến trường đó thì ví dụ như làm làm người y tá người trợ giúp à, băng bó vết thương cho lính đại khái cùng loại như vậy không tham gia vào chiến trường bạn có tình nguyện làm những điều đó không thì mình trả lời yes non combatant services câu cuối cùng của chúng ta là if the law requires it are you willing to do work of national importance under under civilians direction nếu mà luật pháp cần bạn có sẵn sàng làm những việc uh, quốc sự uh, dưới sự hướng dẫn của uh, dân dân uh, dân chúng không mình nói yes if the law requires it are you willing to do work of national importance under civilian direction yes rồi chúc các bạn thành công